。闹的先生来公司还适应吗？嗯，设计部的同事对他都很热情，配合度也很高，已经开始做下一季度的设计研讨了。那就好。老大，闹的先生这两年很受欢迎，我对我们下一季的新品非常有信心。秦野，他最近还好吧？秦野他，我看你最近都没有在公司加班打发时间了，是去找他了吧？啊，不过我去他那儿都是下了班以后，我没有占用工作时间的。这我当然知道了，你做事一向都很有分寸的。秦野他现在在找办公地址，不过进展不是很顺利。需要帮忙吗？啊，不用不用，老大你也知道的，秦野他是辞职走的。如果他要知道您在帮他，这肯定会不开心的。那行吧，你也要注意休息啊。嗯，我今天下午也没有什么事儿，我放你半天假。放我假？嗯，去吧。啊，老大你太好了，谢谢老大。嗯，那我走了。邵总，这是您要的手上咖啡。等等，邵总，你还有什么要交代的吗？为什么这几份 I 三文件还在这儿？啊？不会吧，邵总，我记得我今天……你记得什么呀？难道连这点小事也要我亲自去做吗？嗯？不是邵总，我我今天真的把这文件都给责令了。那你可以解释一下，为什么他现在还出现在我的办公桌上吗？可能是那会儿他去找沈总请假，然后他可能没留意，就放在我桌上我。我一时不小心，不要再给我推卸责任了，可以吗？这些文件今天早上就应该被审批的，你自己看看时间，现在已经几点了？我还有沈令他人呢。为什么好端端的请假？说呀，好像，好像听说，他去秦野那边帮忙了。他去帮秦野的忙，那我们公司的忙谁来帮呢？这种理由也能批假？公司能不出问题吗？你还站在这儿干什么？还不赶紧送文件去？哦，好，那邵总，我先去。文熙，帮我倒杯水。文件需要您签个字。好。沈总，我看您最近挺辛苦的。谢谢。没关系，小林都跟我说了，你要是有什么需要的话，可以随时吩咐我。好，谢谢你。去忙了，行，那我就先出去了，你忙啊。好可怜啊！今天你走之后啊，办的一帮脑残粉啊，就来针锋上闹事儿，我就不小心给扭到脚了。抱歉啊，今天晚上不能跟你出去吃饭了。那倒没关系，你还好吧？不好，一点都不好，脚肿的跟个猪蹄儿一样，都不能自理了。要不送你去医院吧？哎呀，不用不用不用，只是。
，现在家里没有药，哎呀，想喝杯水，都没有人给倒。行了，你别说了，我现在去找你。嗯，我等你啊。胡老师，你急着叫我来，是法国事情有进展了吗？法国的事没有进展，只是啊，我最近得了一点好茶，让你来尝尝馅儿。我可不太懂茶，您可别心疼我糟蹋您的茶。这品茶呀，如果仅仅停留在口感上，那可就落得下层了。关键是，品的是心境。尝尝，只有内心平静，才能获得恬淡的心境。哎，我可没到那境界，说不定还到不了呢。你的心啊，还不够静。听烟说，你最近想创业，你为什么不留在烟身边帮他呢？我想做一个属于我自己的品牌。你叫 Alice， 做得很好。也可以说 ，Alice 就是你的品牌啊。Alice 不属于我，这你很清楚。是不是因为伊恩对你的态度啊？你对他付出了那么多，而他只是把你当做好朋友。我为他所做一切不求回报，我只希望他幸福，不受到伤害。所以我想在你看，你这话我可听不懂啊，黄老师，你就别问了。嗯，其实今天您不叫我来啊，我有事求您帮忙。什么事？你说吧。我想把我在艾丽森百分之一的股份，转让给您。怎么了？你缺钱？是，我缺少启动资金。如果您愿意，这百分之一作价五百万。明天我就把钱转给你。谢谢您，霍老师。我明天就把股权转让协议书拿来。股权我不要，钱你拿去用。那不行，这钱我不能收。当初我做了一个正确的决定，就是帮助你们创业。我相信。这次的决定也是正确的，霍老师，我说过，我要靠自己，我不能白白收您的钱。股权留在我这里也没什么用，还是留在你那里，在股东会上帮助一眼吧。谢谢你，霍老师，这钱算我借的，我一定会还的。谢就不用了，只要你们都好，我就安心了。你比我想象中的快，快进来吧。哦，哎，怎么就这么一会儿变成这样了？哇，你慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，坐下。哎呦，我的天！我看看。哎呦，哎呀，是怎么搞的？怎么上这啊？别提了，我今天算是长见识了，什么叫脑残粉。这件事情怪我了。如果不把背你的视频给你，让你发布出去，也不会闹成这样。有因就有果啊！这么说，我叫你来是对的了。看来今天晚上的饭是吃不成了。你放心，我不会赖账，改天我再请你。OK。哎，你干嘛去啊？冰块在哪儿？啊！哎呀！你先忍一下，一会儿就好了。哎呀，算了算了算了，不弄了。不是你要干嘛？你都伤成那样，你要干嘛？哦，对不起对不起对不起。不,不是你干嘛去啊？嗯，我想喝酒。喝酒？嗯，这个时候。嗯，喝酒可以缓解一下情绪啊。哎呀，行行行行行行，你坐这儿你坐这儿坐。坐好坐好坐。哎呀，哎，真是服了你。
，这爱情啊，又像红酒，又像毒药，对吗？明白吧？爱情，让人上瘾，想戒就戒不掉，既渴望又恐惧。你怎么那么懂啊？你一定有很多故事。不如今天就跟我讲讲你的故事呗。我的，关于什么？爱情。我就不相信你没有谈过恋爱。如果我说出来，你一定会觉得那是个笑话。真的假的？你真没谈过恋爱啊？别吓我。活到现在，只有那么一次。一次，啊。那一定是刻骨铭心的。可能吧。那段感情维持了有六年，我以为会是一辈子。有一天我过生日，我用我自己亲手设计的戒指向他求婚。然后呢？他答应了，我们就一直那么抱着。我以为会是永远，可是他却和我最好的朋友。这么俗气老套的故事，亏你编得出来。你不相信？我当然不信了。如果他跟你的朋友在一起了，他干嘛要答应你的求婚呢？对吧？难不成是分手仪式啊？那如果我告诉你，那段时间我们的意见一直有分歧呢？有分歧。有分歧，他干嘛还要答应嫁给你啊？他既然答应了，一定是爱你的呀。那我看到的又算是什么？你那天是不是喝酒了？眼睛花了吧？怎么了？被我说中了？其实。这只是我朋友的一个故事，也许是他在跟我讲的时候，就在骗我呢。你那么聪明，谁能骗得了你啊？能骗得了你的，一定是你最好的朋友。其实人都是这样的，对于不熟悉的人，心里都会有提防，但是恰恰。骗我们的，都是身边最熟悉的人。没必。比如说伊恩，可惜，他爱的人离开这个世界了。你说叶奇磊，他永远住在伊恩的心里。
真的。再见，小姐，是要租房吗？啊，对，这附近的商务楼都什么价格呀？这片的商务楼基本每天每平是八到十块，那三百平，一个月至少得七万多。啊，那面积最小的多大呀？啊，其实都差不多。啊，那太贵了，有有没有便宜点的？你预算是多少？呃，三百平左右，租金要在三万以内。您这个价格在这可找不到。哎，等等，小姐，我想到了一个，就是距离有点远，你看一下合不合适。这个租金在三万以内。哎，这个不错哎。到了，呃，两百八，呃，给您三百，来，打您二十，啊，谢谢。西砖瓦二厂，哦，真的是一个好古老的砖窑厂。不过这些钢结构和老旧的窑厂相结合，好像赋予了这里新的生命。办工作室的好地方。行，没什么问题，我就签了。这个是定金，你点一点。合作愉快，哎，您留步吧，好，我就先走了，慢走，哎，好。您好，请问您这里是出租吗？是啊，不过我们这里已经租出去了呀。啊，就租给那位先生。刚租出去啊？是。哎，您看还有的商量吗？我也特别想租您这儿。这不好，我刚收了他的定金，如果反悔，那就成违约了。不好意思，我还有事。哎，那走了。哎，地方环境不错，我马上回去了，回去给你看合同吧，好吧
。我去，真走了。好多人都看上了，再晚就来不及了。去哪儿啊？你去了就知道了呀。哎，你快点的，再不走就来不及了。好多人都看上了，走了。哦哦哦哦、来，请，请。先生，我们这里的环境结构是没得说的，您上来看看，还满意吗？很不错。没想到你能找到这样的好地方啊！你是应该谢谢这位小姐，她呀够热心的。新城的人不多了，我就是冲着她的这份热情才租给你们的。哎，你看看可以吗？嗯，可以。是电话联系，电话联系，我走了，拜拜。哎，这里就叫外语工作室，怎么样？秦野的野。外语，听起来很像野的名字，很好听。啊，确实，也是老大的名字。我把这里好好设计一下。你真的喜欢？喜欢，非常喜欢。走吧。去哪儿啊？请我们的大工程好好吃顿饭。走走走。哎走。那时候租金多少来着？三万。三万。便宜吧？不是，我还是觉得有点贵。其他地方要七万五，哎，我已经很努力了。他来干什么呀？你先回去吧。那你小心点。你来干嘛？你很怕我来找你啊？你也太拿自己当回事儿了。如果我是你，就没有脸出现在沈爷面前。你到底想说什么？叶奇雷躺在医院里五年了，都好好的，怎么你一出现他就死了呢？还编造一个什么外国的神秘男子有意思吗？我再和你说一遍，奇雷不是我害死的。哎，这句话你跟沈英说的一模一样。你对英说些什么？我跟他说，是你害死了叶奇雷。你不用紧张，他根本没相信。我不管你出于什么目的，不许你再接近尹恩。有什么事冲着我来。哎呦，你们的感情还真是让人感动啊！你保护他，他相信你。上过床的感情真是不一样。你说什么？没听清啊？那我再说一遍，五年前你跟沈嫣在马赛，不是上过床吗？
就是比不上一个死人。我没有，我是安言，可是我不会变态到因此而杀人。更何况他是我的好兄弟。好兄弟，你是怎么理解这个词儿的？你背着叶奇磊跟沈英上床，这就是你所谓的好兄弟是吗？欢迎光临 ，Alice。赶紧去做事吧。嗯，金，沈总，成功了。什么成功了？爱三。稳定性测试了吗？还没有，刚解决完技术问题，马上开始稳定性测试。我要确保没有任何的纰漏。好。另外，我们要针对 S 三进行立体式宣传，要先预热市场。好，你放心吧。稳定性测试结束之后，我们就可以正式推向市场了。One, two, three, four. 
身材练得很不错，我觉得最多也就是稍微素下行吧。哦，是吗？像我们亚洲人，尤其是嗯，亚洲的女性，嗯，可能不太适合像老外练得那么生猛。像你这个身材，稍微练出点线条就完美无缺。那你觉得我怎么练才能练出线条呢？当然，你不能像我一样，女生嘛，女生应该啊。女生应该这样，来，我给你示范一下，过来，美女。好。这边，就这个动作而言啊，我们要双手抓紧，小臂放松啊，小臂放松。我们用我们的肩膀带动。哇。慢慢慢慢慢慢的放下，注意手腕不要动啊，手腕不要动。OK， 好，注意抬头挺胸，抬头挺胸收腹。嗯。好棒啊 ！OK， 好，抬头挺胸，啊，收腹，手手抓紧。好，第二个。好棒啊 ！OK， 注意啊，注意，我们的双手一定要抓紧，小臂不要过多的发力，用我们的肩部来带动。OK。长啊，知道今天为什么找你来吗？嗯，您从国外调查还没有结束，突然回国，是不是有什么急事儿啊？国外有几家大型的传媒公司，为了进驻中国的市场，想要联合收购阵风尚，并且开出了一个非常诱人的价格。您不会答应了吧？暂时还没有。不过，现在纸媒的生存空间受到网络媒体的严重挤压，针锋上这几年的利润也没有什么明显的增长。那您的意思是？一周之内，我要看到针锋上转型的方案。如果方案可行的话，针锋上会继续保存下去，并且，你将会成为针锋上。真正的总编。嗯，那结论相反呢？那样的话，我就不得不忍痛卖掉他了。哦，嗯，我明白了。你好好玩吧，以后有的你忙的。你说他这话到底什么意思啊？字面上的意思就是老板体恤员工，要你好好玩啊。我有那么 low 吗？那个健身教练有什么好玩的？喂，健身教练怎么样？健身教练好歹身体健康啊。哎，你会不会聊天？站在哪一边呢？不会聊天出去。又叫我出去？难道社长跟你说的，你不想跟我聊聊？跟你聊什么？要是能跟你聊明白了，你就当主编了。有什么的，大不了我重新陪你找工作啊。你说的倒轻巧。我这不是担心你吗？不过，事情都是有两面性的。要是这事情成了，你就不再是副主编嘞。你先出去忙吧，我想一个人静静。好吧
不是阿依安，可是我会变得到因此而杀人。更何况他是我的好兄弟。你背着叶启磊跟沈英上床，这是你所谓的好兄弟是吗？这是个意外。我早就提醒过你，不要对他们抱有任何幻想了。可以和你聊聊吗？请进，下去坐吧。我今天来找你是想说，不如看看电影再说。你还是先看吧，我一会儿再来找你。你对女主出轨这件事情怎么看？也许，在很多人的眼里面，让杰西卡和罗伯特的爱情十分感人。不过，不管怎么感人，在我看来，都改变不了女主的背叛和出轨。到底，这并不是什么爱情，只是一场荷尔蒙分泌过剩的激情。看得出来，你很讨厌那个女主角的行为。那如果这个电影换作是男人出轨的话，你还会这么认为吗？无所谓，因为很多男人都这么做，我当然不接受。虽然我很欣赏这部电影，但是我也并不赞同女主角的行为。嗯，如果是我，我会告诉对方，我不爱他了。结束了前任的关系，才会考虑下一任的恋情。我不能让不自爱玷污了爱情的纯洁放开我！你放开！你想死是吗？我要知道他为什么这么对我！我要知道他为什么这么对我！嗯